പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമസ്തേ ഇത് വേനൽക്കാലം ഭയങ്കര ചൂടാണ് നമുക്കറിയാം എന്നത്തേക്കിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലേക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ചൂട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാസക്കാലം അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസക്കാലം എങ്ങനെയൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിരി തന്നെ വരും ചില ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടീച്ചറെ വെക്കേഷൻ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്നതിലവർ അവർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക വീട്ടിലിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല ടീച്ചറെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും എന്താ ഒരു മൊബൈലിനകത്തോട്ട് പോവുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാത്രം മാറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പേരൻസിന് ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് മാസക്കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക വെക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തിരക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടീച്ചറെ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മാസക്കാലം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ര ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കോവിഡ് കാലം അതായത് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ഒത്തിരി പുറമോട്ട് പോയി അവർ ലാംഗ്വേജിൽ പോയി അതേപോലെ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്രാവശ്യത്തെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലാംഗ്വേജിനും മാത്സിനുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു കുട്ടിയെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച് അവനെ അത് വായിക്കാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളം ആയാലും സംസ്കൃതമായാലും നമ്മളത് വായിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ബേസിക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കോഴ്സ് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു കോഴ്സ് പോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ വരും അതായത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണേലും അതിന് കുറച്ച് അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതാ അതറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അറിയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് മാസക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ വരുന്ന കുട്ടികളല്ലാതെ ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള ഉള്ള കുട്ടികൾ കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ ചൂടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ ഭയങ്കര വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്ര ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ചുമ്മാ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ശരിക്കും കുറച്ച് പ്രായമായ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിയെ ടീച്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബുക്കിനകത്തോട്ട് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി അതല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് പക്ഷേ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശരിക്കൊരു പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പറിനകത്തോട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഞാനും ചെയ്ത കുഞ്ഞിലല്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രായം വരെ ഞാനിതൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്രിക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയാലും തുടച്ചും എടുത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രിക്ക് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒത്തിരി നാൾ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ
എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലേ അപ്പം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഭയങ്കരമാണ് എന്താ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല ബോറടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എന്താ ഓടിച്ചു വിട്ട് നോക്കാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും റൂൾസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ടോപ്പിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഇതിലേക്ക് സ്ക്വയറിലേക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് പൂരിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തോളുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കോളത്തിലോട്ടല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്താ ഇതിലോട്ട് വരിക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആണ് ഒരു സംഖ്യ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ പെട്ടു കാരണം എന്താ തൊട്ട് മേളിൽ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും എവിടാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്താ ഇവിടെ ആണ് എങ്കിൽ ഓർക്കണം നമ്മൾ നേരെ എന്തായാലും നമ്മൾ മുകളിലോട്ടെ പോകുമെന്ന് ഓർക്കണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളതിലേക്ക് വരും ഞാനിത് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തോളുക അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഒന്നും വരത്തില്ല ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നേരെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലോട്ട് പോവുക പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഡൗണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക ഇവിടെ ആണ് ഒരു നമ്പർ എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോവാ അതന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല സ്ക്വയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ നേരെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ കോളത്തിലേക്ക് വരിക കണ്ട അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇത് നോക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വരയായി അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ യു ടീച്ചറെ എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പിടിച്ചി ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട പേടിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കോളം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ അല്ലെ ഒരു മാജിക് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഏറ്റവും മുകളില് സെന്റർ ഭാഗത്തുള്ള കോളത്തിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ആദ്യം ഓർത്തോണം റൂളില് നമ്മൾ ഓരോ റൂൾസും ഇങ്ങനെ ഇടക്കിട്ട് പറയും അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫുള്ള് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മാജിക് സ്ക്വയർ കിട്ടുമ്പോൾ വൺ ടു നയൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺ ടു നയൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെന്റർ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സെന്റർ ഭാഗത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ വൺ എന്ന് ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ വൺ എന്ന് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ മുകളിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോണം അപ്പോ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് പോയാൽ എന്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് ഏറ്റവും താഴത്തെ കോളത്തിൽ വരണം അതാ ഇവിടെ കേട്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അവിടെ ടു എന്ന് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടോട്ടാണ് പോകണ്ടേ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകണ്ടേ റൈറ്റ് ചെന്നു അവിടെയും ഇല്ല സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ എടുത്ത് കയറ്റി എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇത് വേറെ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇവിടോട്ട് വരാം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെ ഇവിടുന്
ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പോകാമല്ലോ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഫൈവ് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ സിക്സ് ആഹാ പെട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ താഴെ എഴുതി സെവൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സെവൻ അവിടെ എഴുതി അടുത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് അവിടുന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുക സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും താഴെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരിക എയ്റ്റ് എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകാം അവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഏറ്റവും താഴെ വരിക ഹാ എന്റെ കോളം പൂർത്തിയായി കേട്ടാ എന്റെ സ്ക്വയർ എല്ലാം ഞാൻ പൂർത്തി ആക്കി അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതും ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകണം അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തുടക്കം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെന്റർ ഭാഗം നോക്കുക ഈ സ്ക്വയറിലെ ഏറ്റവും നടുക്കത്തെ ഭാഗം നോക്കുക ആ നടുക്ക് നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മേളി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടോപ്പിലേക്ക് പോവുക അവിടെ പോകുമ്പോ അവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്തോണ്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വരിക ടു അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വീണ്ടും റൈറ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് പോവുക അവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഏറ്റവും താഴെ വന്നു ത്രീ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാനില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക നാല് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ് സിക്സിൽ നിന്നും സെവനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സ്ക്വയർ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ താഴെ എഴുതുക സെവൻ സെവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വീണ്ടും റൈറ്റിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എയ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ ഇല്ല സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കോളം എഴുതി കണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതി അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലോ മൂന്നെണ്ണം റെഡിയായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കി അടുത്ത് നോക്കി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ഇവിടുന്ന് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വളരെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു മാജിക് സ്ക്വയർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കോളം വരുന്ന മൂന്ന് കോളം റോസ് വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു നമുക്ക് നോക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് തുടയ്ക്കുകയാണേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ റോസും അഞ്ച് കോളംസും അഞ്ച് നമ്മുടെ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്താ ഫോർട്ടി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൊട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സെന്റർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് എന്ന് പറ
അടുത്ത നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നു ഫോർട്ടി നയൻ അടുത്ത ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഏറ്റവും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്തില്ല സ്ക്വയർ ഇല്ല അവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് താഴെ ഫിഫ്റ്റി വൺ എഴുതുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അടുത്ത മുകളിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അടുത്ത മുകളിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ കോർണർ ഭാഗത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ ഇടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരിക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ പോയി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഫിഫ്റ്റി നയൻ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നു സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി നേരെ ഇവിടെ വന്നു സിക്സ്റ്റി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു സിക്സ്റ്റി ടു കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി ഇനി ഒന്നുമില്ല ആണോ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എഴുതാനായിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയി സിക്സ്റ്റി ഫോർ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയി മുകളിൽ ചെന്ന് സ്ക്വയർ ഇല്ല ഏറ്റവും താഴെ വന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ എത്ര നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഭയങ്കര രസമാണ് തുടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെന്റർ ഭാഗത്തും തുടങ്ങുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി പാടുപെട്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇത് തുടയ്ക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമായതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ അത് എളുപ്പ പറഞ്ഞതാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇത് ഫുള്ള് നോക്കിയാൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി ഈ കോളം ഇങ്ങനെ വന്നാലും ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്ത നേരെ വന്നാൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് 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 അപ്പോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാലും എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫൈവ് തൊട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചുമ്മാ എന്താ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലോ ഹോംവർക്ക് ഇല്ല കേട്ടാ നമ്മളിത് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇനി കേട്ടിട്ട് ഓടണ്ട അയ്യ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ മൊത്തം ഹോംവർക്ക് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കും അപ്പോഴേ അതിന് ടീച്ചറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇത് ഇട്ട് തരാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്കറിയാലോ എത്ര പേര് ചെയ്തു എന്ന് ലാസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നൊന്നും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നൊന്നും ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഹോംവർക്ക് അല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക്ഷീറ്റ് പോലെ തന്നിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൊബൈലിൻ്റെയും ടി വിയുടെയും ലോകത്ത് മാത്രമാക്കി ഒതുക്കാതിരിക്കുക എന്താ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ് എന്നുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഇതുപോലെ കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കണക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യും അവർ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം